తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి నియోజకవర్గం వెనపర్తి పట్టణంలో దేవి చౌక్ వద్ద అమరావతి రాజధానికి మద్దతుగా అమరావతి రైతులు చేస్తున్న రాస్తా రోకు సంఘీభావం తెలపడానికి వెళ్లనివ్వకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ను పోలీసులు అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ టీడీపీ నాయకులు అనపర్తి దేవి చౌక్ సెంటర్లో రోడ్పై పైటాయించి నల్ల బ్యాడ్జీలతో మౌన దీక్ష చేపట్టారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ను అరెస్ట్ చేయడంపై అనపర్తి నియోజకవర్గం వనపర్తి పట్టణంలో టీడీపీ నాయకులు నల్ల బ్యాడ్జీలను ధరించి రోడ్డుపై బైఠాయించి ధర్నా చేపట్టారు ఈ నిరసనలో మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఏఎంసీ మాజీ చైర్మన్ నాగేశ్వరరావు అన్నవరం దేవస్థానం మాజీ మెంబర్ దేవానందరెడ్డి మాజీ వైస్ ఎంపీపీ మల్లిడి శ్రీనివాసరెడ్డి సిహెచ్సి చైర్మన్ కొవ్వూరి శ్రీనివాసరెడ్డి పిహెచ్సి చైర్మన్ అచ్చిరెడ్డి మండల పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు రామచంద్రమూర్తి తన కథ ద్వారానే మన ప్రశ్నిస్తున్నాడు చేతమ్మ తోసా అందుకే నిన్న మనం మానవ జీవితంలో ఉండే సుఖ దుఃఖాలు ఎలా ఉంటాయో సమన్వయం చేసుకుంటూ సీతాదేవి యొక్క అవయవ వర్ణన రూపంలో మొల రాసిన పద్యాన్ని గురించి చెప్పుకోండి ఈ అవయవాన్ని ఆవిడ వర్ణించిన విధానం చూసినా సరే పరస్పర శత్రువులే ఉన్నాయి పోలికలుగా సత్వతరంగపై అమ్మవారి శరీరంలో ఒక అవయవం తుమ్మెదల్లా ఉంటే ఎలా ఉంటే ముందు తుమ్మెదల్లా ఉంటే నల్లగా రెక్కలతో అందుకని ముందు తుమ్మెదలతో పోలుస్తారు అలా అంటే ముందు ఈ ముందు ఇలా జరగడం జరుగుతుంది ఎంత దూకున్నా అవి లోపలికి వెళ్ళవు ముందు పడుతూ ఉంటాయి అలా ఉదయగా అందంగా వాటిని తుమ్మెదలతో పోలుస్తారు పక్కనే ఉంది ముప్పు ముప్పు సంపంగా పోతూ పోలుస్తారు తుమ్మెదలకి సంపంగా పోయి పడదు కదా మరి పడని వెళ్ళి ఒక చోట ఎలా ఉంటున్నాయి అంటే అదే భగవంతుడు సాగించాలి ఇది భగవంతు వచ్చి మన మనస్సులో ఉంటే విశ్వమంతా ఒక్కటే అన్న భావన ఉంటే ఎవరితోనైనా మనం సర్దుకోగలం 